പുതുതായിട്ട് വന്നു കയറുന്നവര് അവരെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോ വലിയ ഓച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും പക്ഷേ അതൊന്നും അരവിന്ദ മുഖവലിക്കെടുക്കണ്ട അരവിന്ദൻ അറിയാവുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആരോടാണ് കളിക്കുന്നത് അവരുടെ ശക്തി എന്താണെന്ന് അങ്ങനെയെല്ലാം എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരിട്ടാവാം ആ നേരിട്ട് പറയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വളർത്തിയ അന്തസ് നീ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോള് അരവിയുടെ ഒരു വിവാഹാലോചന നീ മുടക്കി അത് അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം അവരെ കണം നീ ചെന്നിരുന്നു എന്നാ അങ്ങനെയല്ലേ വേണ്ടത് ഓ നിങ്ങളൊക്കെ നന്മയുടെ മൊത്തക്കച്ചവടക്കാരല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാതെ ഒരു കൂട്ടരെ പറ്റിക്കാൻ പാടുണ്ടോ കാത്തിരിക്ക് മനസ്സില് നന്മയുള്ളവര് ഇനിയും വരും ഇനി എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം അവളുടെ ജീവിതം വിലക്കാൻ തന്നെയാണോ അവൾക്കെന്നല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് വില പറയാനാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഗതിയില്ലാത്തൊരുത്തനെ കൈബലമില്ലാത്തൊരുത്തൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോ അല്പം വില കൂടുതൽ തോന്നും പക്ഷേ അത് വെറും അഹങ്കാരവും ധിക്കാരവും മാത്രമാണ് എന്റെ മോൾ വിവാഹം ഞാൻ നടത്തും അധികം താമസിയാതെ അവിടേക്ക് അന്വേഷണവുമായി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനെ ഇനി നീ ചെന്ന് കണ്ട ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു സംസാരത്തിന് ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കില്ല മനസ്സിലായോ അരവിന്ദ ഈ രണ്ടാം വരവിൽ നീ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും അന്തസ്സില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ നീ നടന്നുണ്ടാക്കിയതാ ആ പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലെ കൈതക്കൽ അച്യുതനെയോ ചെമ്പേരി വിശ്വനാഥനെയോ വെല്ലുവിളിക്കാൻ നിനക്ക് തോന്നിയ അത് നിന്റെ ഗതികേട ഇവനെ മുന്നിൽ നിന്ന് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങണ്ട അരവിന്ദൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തോറ്റുപോവും നോക്കാച്ചോ സാറേ തോൽവിയും ജയവും ഒന്നും ഒരുത്തരുടെയും കുത്തകയല്ലോ അല്ല പണ്ട് കുടുംബം ഉണ്ടായിട്ടും ഒറ്റയാനെ പോലെ നടന്നിരുന്ന കൈതക്കൽ അച്യുതനല്ല ഞാനിപ്പോ ജീവനേക്കാൾ വില സ്വന്തം കുടുംബത്തിന് കൊടുക്കുന്നവനാ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത കറക്കുന്നവൻ ആരായാലും അവൻ ഈ ഭൂമി പുറത്തു വേണ്ടെന്നേ ഈ അച്യുതൻ തീരുമാനിക്കൂ അത് നീ ആയാലും ഇവനായാലും സൂക്ഷിച്ചോ എറിഞ്ഞ കല്ല് ലക്ഷ്യത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൈതക്കലച്ചത് നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതൊന്നും ആഡംബരത്തിനുള്ള വാക്കുകളല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ എനിക്കറിയാം കാനം കുറച്ച് ഞാനും കാണുന്നില്ല കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതല്ലേ അല്പം കാനം കൂടി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മോളുടെ വിവാഹം കൈതക്കലച്ചത് നടത്തട്ടെ അത് എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞാൻ സാറിന് തിരക്കി ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നു പക്ഷെ കണ്ടില്ല യൂണിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്
ഇന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ആഫ്റ്റർനൂണെ എത്തു സാർ ഞാനിപ്പോ കൂരിക്കുഴിയിൽ നിന്നാ വരുന്നത് അവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നടക്കുന്നില്ലേ ആ സമരപന്തലിൽ നിന്ന് അവിടെ എല്ലാരും കുഴപ്പക്കാരാ മേഡം ഇടപെടാൻ കൊള്ളത്തില്ല അതിലൊരുത്തൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ കയറി വന്നു കേട്ടു അവരുടെ ആവശ്യം ന്യായമാണല്ലോ സാർ പിന്നെന്താ അവർക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കാത്തത് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അങ്ങ് നടത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇത് സാർ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ട കൈക്കൂലിയാണ് സാർ എടുത്തോളൂ അത്യാവശ്യമായി അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം പേടിക്കണ്ട ആരും ഷൂട്ട് ചെയ്യൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആരോട് പണമൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനുള്ള തെളിവ് വ്യക്തതയോടെ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന മഹേഷ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എനിക്കറിയാം അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഡേ ഞാൻ പോലീസ് അല്ല നിങ്ങളുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ വന്നതുമല്ല ഇദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച കള്ളങ്ങൾ എന്റെ മുൻപിൽ നിരത്തണ്ട മാഡം എന്താ ഒരു ഭീഷണിയുടെ രീതിയിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാം മാഡം ബഹുമാനിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബഹുമാനിക്കാറുണ്ട് എന്ന് കരുതി എന്നെ എന്റെ ജോലി പഠിപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവിടത്തെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് എം എൽ എ സമരപ്പന്തലിൽ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നടക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല രണ്ടു ദിവസത്തെ സമയം ഞാൻ സാറിന് അനുവദിച്ചു തരും അതിനുള്ളിൽ അവരുടെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് തന്നിരിക്കണം അനുമതികളുടെ ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരത്ഭുതവും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അതിന്റേതായ രീതിയുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനിയും അങ്ങനെ ചെയ്യാനേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഒന്നുണ്ണി ശശിധരൻ സാറെ അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പണം ഞാൻ ഓഫർ ചെയ്തു എം എൽ എ എന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ സാർ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ധിക്കാരമാണ് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത ജനങ്ങളോട് എനിക്കത് ഉത്തരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല വോട്ട് അവരുടെ അവകാശമാണ് അതിനൊരുപാട് വിലയുണ്ടെന്ന് സാറിനെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാ അവിടെ ചെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ വില എന്താണെന്ന് സാറിന് അറിയണം ആ വോട്ട് വാങ്ങി എനിക്കും അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാറിനി ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരില്ല അതായിരിക്കും എന്റെ നിലപാട് മനസ്സിലായോ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യത്തിന് മുൻപിൽ സാറിന്റെ ഈ കുഞ്ഞീഗോ എങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചേക്ക് അതാണ് സാറിന് നല്ലത് ഒന്തുണ്ണി വാ രണ്ടീപ് സാറിനെ കാണാനാണോ ഞാനൊരു സബ് കളക്ടറുടെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നവരോട് എനിക്ക് നീരസം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് ഞാൻ സായുജോട്ട് സംസാരിക്കാനാ വന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല സായുജ എന്നോട് നിങ്ങൾ വൈരാഗ്യം കാണിച്ചോളൂ ശത്രുത തീർത്തോളൂ പക്ഷെ ോ രണ്ടീപ് സാറോ ദയോട് അകലരുത് നിങ്ങളൊക്കെ അയാൾ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളില്ല ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അത് വ്യക്തമാണല്ലോ നാണോ ആവുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും മുന്നിൽ വന്നിക്ക സൈജ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ വേണ്ട കൂടുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോലീസിനെ വിളിക്കേണ്ടി വരും എന്തിനാണെന്നോ എന്റെ മകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി 
मोले वैराग्यम विश्वसिक अच्छा वलुदल वाटिकान प्रसाद जीवन अवनिपति शशिधर वेलपोलो शशिधरुटे 
പറ്റില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ പേര് പാർട്ടിയോട് കൂറ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട ഒരു സമരത്തെ എനിക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ പറ്റില്ല ശശിധരൻ സാറെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പാർട്ടി മധ്യസ്ഥതയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം രണ്ടേ രണ്ട് ദിവസം അതിനുള്ളിൽ ഇതിന് തീരുമാനം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കും പാർട്ടി അനുസരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കരുതി പാർട്ടി തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്താൽ അതിൽ പങ്കാളിയാവണമെന്നില്ല കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തവരോട് അത് നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറുപടി എന്തായാലും എനിക്കതിനോട് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നുള്ള മറുപടിയായാലും പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള മറുപടിയായാലും പിന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കോട്ടെ സാർ പാർട്ടിയിൽ സാറിന് പഴയ പ്രതാപമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ അതെന്തായാലും മാറി ഇനി സാറിനെ കാണാൻ ഞങ്ങളാരും വരില്ല വന്നിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അവളെ അവളുടെ വഴിക്ക് വിട്ടൂടെ വിടാം അവളുടെ വഴിയില് ഒരു എം എൽ എ സ്ഥാനം ഉണ്ടായപ്പോ അത് വെച്ചു നീട്ടിയത് ഞാനാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ അവൾക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഉണ്ട് ദീപക്കേ ചെമ്പേരി വിശ്വനാഥനും നമ്മുടെ പുതിയ എം എൽ എ തമ്മിൽ നിത്യേന പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ ഇതിനിടയിൽ നമ്മളെപ്പോഴാ ഇറങ്ങേണ്ടത് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ചെമ്പേരി വിശ്വനാഥനെയും കൈതയ്ക്കൽ അച്യുതനെയും അങ്ങ് തീർത്തു കളയാന്നൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലേ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടല്ല ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് തീർത്തു കളയണമെന്നുള്ള വാശിയുണ്ട് മനസ്സില് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങള് അവരച്ഛനും മോളും തമ്മിലും മതി നമുക്ക് കാഴ്ചക്കാരാവാം ഇറങ്ങി ഒരു അടിയടിച്ച് അത് കൊള്ളേണ്ടടുത്ത് കൊള്ളുക എന്നിട്ട് കൈതയ്ക്കൽ അച്യുതം വന്നതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ചെമ്പേരി വിശ്വനാഥൻ എത്തുക ഇതൊക്കെയല്ലേ കാര്യം എന്നാലല്ലേ അതിലൊരു രസമുള്ളൂ അതെ പക്ഷെ ഒരുപാട് താമസിച്ചൂടാ ഞാനിവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പും വൈരാഗ്യങ്ങളൊക്കെ അതേപടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ടും ഒന്നും ചെയ്തു കണ്ടില്ല സൈന്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സേനാ നായകനെ തന്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി സേനാ നായകൻ പദവി നല്ലതാ വരട്ടെ ഒന്നുകിൽ നടു റോഡിൽ എം എൽ എക്ക് നേരെ ഒരു ആക്രമണം അതിന് പിന്നിൽ ചെമ്പേരി വിശ്വനാഥനാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പേരി വിശ്വനാഥന് ഒരു വീഴ്ച അതിന് പിന്നിൽ എം എൽ എ ദയാണെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതുവരെ ഒന്ന് കാക്കണം അതുവരെ ക്ഷമിക്കണം തന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ ഈ താവളത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നില്ലേ ഒരു തെരുവില അതിന്റെ പക എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നിറങ്ങി പോവില്ല അതേ തെരുവിൽ ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് കാണണം ഗതിയില്ലാത്തവരായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീപ്പെട്ടിക്കോളികൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കാം ചുറ്റുമുള്ള കരിയിലകളൊക്കെ ഉണങ്ങുമ്പോ ഒന്ന് തീയിടാൻ വേണ്ടേ ഇങ്ങോട്ടൊന്നിറങ്ങാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാവുമോ നിനക്ക് 
എന്തു പറ്റി അരവി മോളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അവള് ചില കടുത്ത തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ അമ്മയും വിഷമിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്ത് തീരുമാനങ്ങൾ വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാ എല്ലാവരും കൂടി നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി തോറ്റുപോയില്ലേ പാവം ഞാൻ വരാച്ച ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം അല്ല നിനക്കെന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം ശരി മോളെ 